அம்மா ஆ உங்களுக்கு மெஹந்தி வெச்சு விடவா இல்ல இல்ல வேண்டாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இந்தா இத புடிங்க மளிகை ஜாமா இதுல தட்டு பூஜை ஜாமா எல்லாம் இருக்கு மத்தபடி நீ கேட்டது வாங்கிட்டு வந்துட்டா என்ன சரிதானா சரி ஒரு நிமிஷம் என்ன கொஞ்சம் காசு கொடுங்களேன் கொஞ்ச நேரத்துல வாங்கி தர்றேன் இப்பதான் கேட்டிருக்கேன் சரி எவ்வளவு வேணும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஆயிரம் தேவைப்படும் சரி சரி குடுக்கறேன் இவரு உங்க தம்பி தானே சொல்லுங்க இந்த பரதேசியால தான் இந்த வீடு இந்த நிலைமையில இருக்கு என்ன பாக்குற ஒரு நிமிஷம் இருங்க என்னமோ பெரிய இவன் மாதிரி பாத்துட்டு இருக்க திருந்த மாட்டால நீ கோப்படாதீங்க விடுங்க விடுங்க என்ன தர விட சொல்ற நீ என் கூட பேசறத நிறுத்திரு உனக்கு முன்னாடியே இவங்க எல்லாரையும் எனக்கு தெரியும் நான் தான் இவங்க எல்லாருக்கும் வீட்டை காமிச்சு வழிய சொன்ன அதனாலதான் இங்க வந்தாங்க பேசுறான் பெரிய புடுங்க கவிதையா <laughs> 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 என்னாச்சும் <laughs> 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 எல்லாத்தையும் <laughs> 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 என்னாச்சு <laughs> 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 வீட்டுக்குற <laughs> 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 நீங்க அடுத்த கதையை சொல்லுங்க அது வந்து நல்லா இருக்கான்னு பாப்போம் ஆ சொல்றேன் அப்போ அப்போ એમ மனசுல ஒரு யோசனை வந்துட்டு போகும் மத்த நேரத்துல எங்க போகுது ஏய் என்னடா அது அப்ப அப்ப એમ மனசுல ஒரு யோசனை வந்துட்டு போகுது அது சரி ஆனா யோசனை மட்டும் தான் வருது வேற எதுவும் வர மாட்டேங்குது ஏய் என்னடா ஒத்தலா கவிதை சொல்லி சாவடிக்கறடா ஒத்த சரக்கு வர தீந்து போச்சு ஒத்த சரியா ஊத்துறா ஒத்த அத முடியா 
முடிச்சிருக்கு <laughs> 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 என்ன இவ்ளோ அவசரம் தெரியல கல்யாணம் ஆகட்டும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க தம்பி சரி ஜியா நாம எதுக்காக இங்க இருக்கணும் மாப்பிள்ள பொண்ண பாத்துட்டு போட்டோம் சரிங்க மாப்பிள்ள நீங்க உட்காருங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர் சொன்னா உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது எதுக்காக இவ்வளவு ஆடம்பரமா பண்றீங்க இந்நேரத்து கல்யாணத்தையும் முடிச்சிருக்கலாம் விடுத்தல நடந்தது நடந்து போயிடுச்சு இப்ப அத தேடி போய் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல
நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாத எல்லாம் சரியாயிடும் இல்ல பாக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சின்ன பொண்ணு மாதிரி இருக்கா நமக்கு என்னப்பா அவளை எலெக்ஷன்லாம் நிக்க வைக்கணும் அதனால எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை நீ தான் பார்த்து செய்யணும் ஐயோ இங்க பாருங்கய்யா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அந்த பொண்ணுக்கு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வயசு இருக்கும் இருக்கும் பார்த்தா அப்படி தெரியலையே பார்க்க சின்ன பொண்ணு மாதிரிலாம் இருக்கா பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பண்ணிருப்பா சரி சரி சரிங்கய்யா நீங்க ஒன்று பண்ணுங்கய்யா உங்க போட்டோ அப்புறம் உங்க ஆதார் கார்டோட காப்பி ஒன்றும் கொடுத்தீங்கன்னா நான் வேலையை முடிச்சிருவேன் அப்புறம் பணம் எனக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு ஜல்சா கில்சா எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் இந்த தேர்தலில் நான் எப்படியும் ஜெயிச்சே ஆகணும் அது போதும் ஐயா நீங்க கவலை விடுங்க நான் எல்லாத்தையும் பேசி புரிய வச்சுட்டேன் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல சரிங்களா ஐயா சரி சரி சரிங்க ஐயா நான் அந்த பேப்பர் வேலையெல்லாம் முடிச்சு வச்சிடுறேன் அப்புறம் நான் வரேங்க ஐயா நான் வரேன் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியவே மாட்டேங்குது அவ அவ எப்படி அங்க போயிருப்பா பெரியம்மா கண்ணால பாத்தங்களா ஆ அந்த பையன் அவங்க வீட்ல தான் குடியிருக்கானா முடிச்சிடலாம் <laughs> இதையும் வச்சுக்க இங்க பாரு கல்யாணம் நாளைக்கு மறுநாள் தானே அது வரைக்கும் ரூபா எங்க இருப்பா நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க அதான் பணம் கொடுத்துட்டீங்கல்ல இனிமே அவ உங்க கூட தான் இருப்பா உங்க கூட தான் சாப்பிடுவா உங்க கூட தான் தூங்குவா உங்க கூட தான் குளிப்பா எல்லாமே நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா உங்களை சந்தோஷப்படுத்திடுவா சரிங்களா என்னடா சொல்ற சரிங்கய்யா அப்ப நான் கிளம்புறேன் என் வேலை முடிஞ்சது வரேங்க என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க எங்க இந்த பொண்ணு ரெண்டு நாள்ல கல்யாணம் பண்ணி அங்க இருந்து எப்படி இங்க வந்தா எனக்கு புரியல ஏமா இத நீ சங்கீதா கிட்டே கேட்டுக்கலாமேமா அவ மருமக எங்க இருந்து வந்தானே பாரு முட்டாளு உங்க புத்திய நீங்க இங்க காட்டாதீங்க என்ன இத நாம சங்கீதா கிட்ட கேட்டோம்னா நம்ம மானமே போயிடும் மொத அவ நம்ம வீட்டுக்கு வந்தா இப்ப கல்யாணம் ஆகி அவ வீட்டுல போய் உட்கார்ந்துருக்கா நீ சொல்றதும் சரிதான் நான் சங்கீதாவை பத்தி யோசிக்கிற எதுவும் நம்ம கிட்ட சொல்லாமலே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டா வாழ்க்கைய ராணி உயரத்தை கொண்டு போயிடுவான் நீ நல்ல சந்தோஷமா நிம்மதியா இருக்கலாம் 
கூடிய சீக்கிரத்துல அவன் உன்ன தேர்தல் நிக்க வச்சா கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல தேர்தலா அதாவது இருபது வருஷமா இந்த கிழவன் தான் இந்த தொகுதியில மந்திரியா இருந்துகிட்டு இருக்கான் இந்த முறை இந்த தொகுதிய பெண்கள் தொகுதியா மாத்திட்டாங்க இந்த ஆளோட பொண்டாட்டி செத்து பத்து வருஷம் ஆச்சு இப்போ உன்னை கல்யாண மணி பொண்டாட்டி ஆக்கி உன்னை மந்திரி ஆக்கிடலாம்னு நினைக்கிறான் அவன் என்னெல்லாம் சொல்றானோ அதெல்லாம் அப்படியே பண்ணு பிரச்சனை எதுவும் பண்ணிடாத நான் சொல்றதெல்லாம் புரியுதா இல்லையா இதோ ஐயாவே வந்துட்டாரு ரூபா இவர் தான் நம்மளோட ஐயா ஐயா மந்திரியா இருக்காங்க ஐயா நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க போறது இந்த பொண்ணை தான் ஐயா இவங்க பேர் ரூபா எல்லாத்தையும் புரிய வச்சுட்டேல்ல நான் எல்லாத்தையும் புரிய வச்சிட்டேங்க ஐயா அவங்களுக்கும் எல்லாமே தெளிவா புரிஞ்சிருச்சு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிட்டு இந்த பேப்பர்ல சைன் போடு அப்படி ஏன்னா உனக்கும் எனக்கும் நிறைய வயசு வித்தியாசம் இருக்குது அதனாலதான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே கோர்ட்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் சரிதாங்க ஐயா சரியா ஆஹ் சைன் போடுங்க இதோ ரெண்டு பேரும் சைன் போட்டு தரோம் ஆஹ் ரூபா உட்காரு இந்தா இந்த இடத்துல சைன் பண்ண நீ போடுற கையெழுத்துல உன் வாழ்க்கையே மொத்தமா மாறப்போகுது இனிமே நீ சந்தோஷமா இருக்க போற இதோ இங்க ஒண்ணு போடு சரி நான் வரேன் நீங்க ஏறு சரி மறைக்க போறது இல்ல நீ இப்படி வெக்கப்பட்டுனா நடக்க வேண்டியதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் இங்க பாரு இதுக்கப்புறம் நீதான் எல்லாத்தையும் பண்ணணும் உதவி செய்ய முடியுமா யார் நீங்க யார் நீங்க 
கல்யாணம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 உள்ள போங்க 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 உள்ள போங்க ஏய் உள்ள போடா உள்ள போங்க போங்க வர யார் உங்களை சேர்த்து வெச்சது ஒரு ஃப்ரெண்ட் தான் சேர்த்து வெச்சா ரொம்ப நாளாவே பேச்சு போயிட்டு இருந்தது ரெண்டு நாள் முன்னாடி இப்பதான் கூட்டிட்டு வந்தா அவன் உங்ககிட்ட எவ்வளவு காசு வாங்கினாங்க அவங்க ஐம்பதாயிரம் கடவுளே பத்த விடு அது போட்டோம் தேடி எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல அதுவும் இல்லாம இதுல பொண்ணு சம்பந்தப்பட்டிருக்கா வெளியூர் <laughs> 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 அதான் கால் போக மாட்டேங்குது அதை நினைச்சலாம் நீங்க பெருசா பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல தைரியமா இருங்க புரியுதா வீட்டுக்கு வந்ததும் கால் பண்ண போறாங்க இதையே தான் நானும் உங்க வீட்டு சொன்னேன் ஆனா நீங்க ரொம்ப கவலைப்பட்டுட்டே இருந்தீங்க யாரும் என் பேச்ச நம்பவே மாட்டேங்கிறீங்க நீயே சொல்லிரு அப்புறம் போன்ல நீ சீயாவோட மாப்பிளை பத்தி எங்கிட்ட சொன்னியே அதை முதல்ல சொல்லுமா அந்த பையன் ரொம்பவே தங்கமான பையன் உங்க வீட்டு பொண்ணை அவன் ரொம்ப சந்தோஷமா பாத்துப்பான் அவங்க ஒரு முறை நேர்ல பொண்ண பாக்கணும்னு சொல்றாங்க பையனை <laughs> 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 நீங்க கிளம்பி வந்தா போதும் பொண்ண கண்டிப்பா உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் சரியா வாங்க வச்சிடுறேன் வாங்க
கல்யாணம் 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 இல்லை ஒரு வழியாக முடிஞ்சுது ஒன்று சொல்லட்டுமா நீ சந்தோஷமா இருக்கியா ஒரு <laughs> இப்பதான் ஒரு பொண்ணுமே இல்லையே டே இந்த பாருவோட தங்கச்சி இருப்பாளே அவளோட பேர் என்ன அந்த பொண்ணு பேரு சியான்னு ஏதோ ஒண்ணு வரும்டா சியா அவ வீட்டுல பேசியாச்சு அவளை கல்யாணம் பண்ணி அவளை இங்க தூக்கிட்டு வந்துடலாம் புரியுதா அப்புறம் நீ அந்த முகேஷ விட்டுறவே விட்டுறத அவன் இப்ப புது பொண்ணு ஒண்ணு பாத்துக்கிட்டு இருக்கான்னு கேள்விப்பட்டேன் சரியா அவளையும் தூக்கிடு அப்புறம் நான் சொல்றத நல்லா கேளுங்க இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு நான் ஒரு வேலையா வெளியூருக்கு போறேன் சரியா அதனால இங்க இருக்கிற எல்லா வேலையும் நீங்க தான் பொறுப்பா பாத்துக்கணும் பாத்துப்பீங்கல்ல எந்த பிரச்சனையும் வந்துட கூடாது சரியா இப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் கிளம்பலாம் போங்க 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 எல்லாத்தையும் பாத்துக்கலாம் உனக்கு யாராவது இருந்திருந்தா 
நீ எதுக்காக இங்க வர போற காப்பாத்துங்க <laughs> 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 பேசவே இல்ல அக்கா கூட நமக்கு நீ ஃபோன் பண்ணி பாத்தியா ஃபோன் போகவே இல்ல ஆனா சித்தப்பா ஃபோன் நேத்துல இருந்து சார்ஜ் ஏற மாட்டேங்குது ம் இங்க பாரு நாளைக்கு உன்னை பொண்ணு பார்க்கிறதுக்காக மாப்பிள்ள வீடு வராங்க இந்த விஷயத்தை பத்தி பாரு கிட்டே சொல்லி ஆகணும் நம்ம ஒன்னு பண்ணலாம் நாளைக்கு பர்வேஷ் அண்ணாவோட வீட்டு கிளம்பி போலாமா ஆ இது ரொம்பவே நல்ல ஐடியா ஆ சரி சரி வாங்க வாங்க ஆ போலாம் போலாம் கவிஞரே வணக்கம் என்னடா ஏண்டா லுங்கி லுங்கி எங்கடா பெருசாவும் இருக்கணும் வீட்டுக்கு விருந்தாளி வந்திருக்கா விடுங்க இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை இந்த தேவடியா பிள்ளை பத்தி உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது தம்பி முதல்ல நீ உள்ள வாங்க வாங்க ஆமா எல்லாரும் எங்க இருக்கீங்க விருந்தாளிங்க வந்திருக்காங்க வாங்க ஒரு <laughs> நம்ம ஆளுங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போய் அவளை எப்படியா தேடி கண்டுபிடிங்க அவ ரொம்ப தூரம் போய் இருக்க வாய்ப்பே இல்ல எப்படியாவது தேடி கண்டுபிடிங்க டேய் சந்தன் இருக்கீங்களா பிரச்சனை எதுவும் இல்லையே அப்புறம் பணம் ரெடி ஆச்சு இருக்குண்ணா கூட பணம் சரியா இருக்குல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோ என்ன பொண்ணுவே தெரியாது பொண்ணை இன்னைக்கே கூட்டிட்டு போயிடணும் சரிவா உள்ள போலாம் புரிஞ்சதுல கூட்டிட்டு போயிடணும் நாளைக்கு <laughs> 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 அதனாலதான் மருமகளை முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னைக்கே கூட்டிட்டு வர சொல்லுவாங்க பாட்டியோட ஆத்மா சாந்தி அடையணும்ல ஆட பொண்ணும் சொத்துதான்ப்பா எப்ப வேணாலும் நீ கூட்டிட்டு போமா சொல்லு சித்தப்பா சொன்னா சரியா இருக்கும் பொண்ண பாரு ரெண்டு பேரும் பேசுங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க போ உள்ள போ போய் வைக்கப்படாம போ உள்ள போய் உட்காருங்க இங்க இங்க இப்படி போங்க தம்பி இங்க போங்க 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 ஒரு நிமிஷம் நான் ஒரு போன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அவளுக்கு நல்ல நேரம் நான் வந்த பிறகு அந்த மாயாவ அம்மா நம்மாக்கி அடிப்பேன் பாரு அப்பதான் அவன் ஞாபகம் வைப்பான் வெட்டி அவளை துண்டு துண்டாக்கி ஆடுறேன் அவ தானே பாரு ஓட விட்டா வெற்றுவன் அவள
என்னடா பண்றீங்க விடுங்கடா விடுங்க பின்னாடி போங்க போங்க விடுங்க என்ன வேணும் உன் கூட எத்தனை நாள் இருந்தா நான் கல்யாணம் மட்டும்தான் பண்ண ஆனா முதலிரவே நடக்கல தூக்கிட்டு போயிட்டானுங்க எதுவுமே பண்ண முடியல ஒண்ணுமே நடக்கலனா நீ எது கவலைப்படுற என்ன பிரச்சனை வீடு சொத்து கித்து எல்லாத்தையும் வித்து தான் சார் அவளை கல்யாணம் பண்ணி கூட்டு வந்த இப்ப காசும் இல்ல என் கூட அவளும் இல்லைங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல எந்த நஷ்டமும் ஏற்படல நீ போய் கல்லால இருந்து பைசா வாங்க எல்லாம் சரியாயிரும் எனக்கு அந்த ஆளை காட்டுங்க சார் யார் சொல்லி ரூபாவை என் வீட்டுல இருந்து தூக்குனாங்க நான் அவனை அறையணும் சார் அது அது வந்து உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கா முன்னாலேயே உங்களுக்கு படிக்கணும்னா நான் உங்களை படிக்க வைக்கிறேன் பையன் என்ன தொழில் பண்றாரு அட நீங்க எதுக்கு பயப்படுறீங்க இவை என் தங்கச்சி மாதிரி நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க அவ கட்டின சேலையோட வந்தா போதும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் உங்களோட ரெண்டு பொண்ணுங்களும் சேர்ந்து வீட்டுக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு சேலை பணம் நகனு எந்த குறையும் இருக்காது நீங்க முதல்ல இவர நம்புங்க அதான் சொல்றேன்ல அவ என் தங்கச்சி மாதிரி என்ன இன்னைக்கு நீ வேலை பாரு 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 என்னாச்சு